സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം പുകവലി അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞത് ആ മുറി പോയി കടന്നോളാൻ ഈ നശിച്ച തള്ളയുടെ കൂടെ കടന്നാലേ നിങ്ങക്ക് ഉറക്കം വരുള്ളൂ അപസർപ്പക കഥകൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഭ്രാന്തിയാക്കും മോളെ കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുക എന്റെ കുട്ടിയോട് വേണ്ടാത്ത ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ടും എന്താ മുത്തശ്ശി ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നേ മുത്തശ്ശനോടാണോ അല്ല പിന്നെ കുന്തോ എന്നാ പിന്നെ പാത്രങ്ങളോടാവും അല്ല എന്നോട് തന്നെ അതിന് ഭ്രാന്തല്ലേ പറയാ അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ അതന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് ആ ഭ്രാന്ത എന്റെ കുട്ടിക്ക് കൈമാറണ്ടെന്ന് മമ്മി എന്തിനാ മുത്തശ്ശിയോട് വെറുതെ തർക്കിക്കുന്നേ അതെ ഞാനൊന്നും പറയണില്ല വെറുതെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടാത്തൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും ഒരു മുത്തശ്ശി വന്നിരിക്കുന്നു വേഗം കഴിച്ചു പോവാൻ നോക്ക് അയ്യേ മുത്തശ്ശിയുടെ കണ്ണിൽ എന്താ കരട് പോയോ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു നീ വേണ്ടാത്തൊന്നും പറയണ്ട ഇത് കഴിച്ചിട്ട് പോവാൻ നോക്ക് മുത്തശ്ശി മമ്മി പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല മുത്തശ്ശിയുടെ കഥ കേട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ കെട്ടി ഉണർന്നത് പിന്നെ മുത്തശ്ശി എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാവുന്നു ആരൊക്കെയോ എന്നെ പിന്തുടരുന്നു ഇല്ല മോളെ നമ്മള് നല്ലവരായ നമ്മളെ ആരും പിന്തുടരെയും ശല്യം ചെയ്യൂ ഇല്ല അതല്ല മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശിയുടെ മോള് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ വേഗം ചെല്ല് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് എന്തുണ്ടായത്
വേണു സിന്ധു പ്ലീസ് ഞാനിതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഇതാണ് വേണുവിന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല താല്പര്യമില്ല അഞ്ഞിട്ടല്ല നാളെ കൊടുക്കേണ്ട പ്രോജക്റ്റ് ആണത് അത് കഴിഞ്ഞ് കേട്ടാ പോരെ പോരാ എന്തായാലും വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തൊലയ്ക്കും എന്റെ ജീവിതം ഏതായാലും തൊലഞ്ഞു ഇനി എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം കൂടെ തൊലയ്ക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതൊരു മോൾക്ക് എന്താ പറ്റിയേ ഇന്ന് പുലർച്ചെ അവൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്ന് കരഞ്ഞില്ലേ കുട്ടികളാകുമ്പോ കൊറച്ചൊക്കെ ഉറക്കത്തിൽ കരയും അത് സ്വാഭാവിക എന്നാലേ ഇത് സ്വാഭാവിക അല്ല പിന്നെ പിന്നെ വേണുവിന്റെ അമ്മയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരി എന്റെ അമ്മയോ എന്റെ അമ്മ ഇന്ന് അവൾക്ക് നല്ലതല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേണുവിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നല്ലോർമ്മകളിലാണ് അവൾ ഇന്ന് അലറി കരഞ്ഞത് സിന്ധു നീ കിടക്കാൻ നോക്ക് ഞാനത് ചെയ്തു തീർക്കട്ടെ വേണു ഞാൻ പറയുന്ന ആദ്യം ചെയ്യാൻ നോക്ക് നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിന്റെ അമ്മയുടെ കൈയിൽ നിന്റെ മോളെ രക്ഷിച്ചേ മതിയാവൂ നിന്റെ അമ്മയെ വല്ലടത്തും കൊണ്ടാക്ക് ഒന്ന് നിന്നേ ഇവരൊക്കെ ആരാ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ അതൊക്കെ വേറെ ഗെയിമ മോളെ നീ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാൻ നോക്ക് പോകാൻ മനസ്സില്ല കാര്യം വലിയ സീനാവും നീ പോവാൻ നോക്ക് അതെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കില്ല ഏത് പരിപാടി വേഗം ഇവിടുന്ന് പോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും ഓ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാവും പേടക്കാതെ പോവാൻ നോക്ക് ആ ബാഷ് ഇവിടെ വണ്ടി എടുക്കടാ ഓ ഓ ഓ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അനു വല്ലതും വെക്കിയോ അനു എടേ 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 എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഇല്ല അനു മോളുടെ ഈ ബോൾഡ്നെസ് മാഷിന് വളരെ ഇഷ്ടമായി പക്ഷേ വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഇടപെട്ട് വല്ലതും സംഭവിച്ചാലോ അതൊന്നും സാരയില്ല മാഷെ എന്തോരം കുട്ടികളുടെ ലൈഫാ ഇവര് കാരണം ഇല്ലാതെ ആവുന്നേ ഞാനൊന്ന് വീണാൽ എന്താ അവര് പോയില്ലേ അനു സമൂഹത്തിലെ ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്ക് ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നാം ആർജിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി നാം ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം മാഷെ അവരിനി വരുവോ അവരിനി പരിസരത്ത് വരില്ല അവരെ നമുക്ക് നിയമത്തിന്റെ വഴിയിൽ തളച്ചിടാം അത് മാത്രം പോരെ മാഷെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഇതിനെതിരെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം അങ്ങനെ ചെയ്താലോ മാഷെ എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അനുവാ മനസ്സിന് ധൈര്യം ഉണ്ടാകാനും ആരോഗ്യപരമായ കാര്യത്തിനും കായികാഭ്യാസങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് അതിനൊന്ന് ശ്രമിച്ചാലോ ഞാൻ അച്ഛനുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ോയല്ലോ ആ ഹാ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ വാ ഇവിടെ ഇരിക്ക ആ 
അതെ മുത്തശ്ശി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പത്ത് പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മ എഴുന്നേറ്റോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നേ മിസ്റ്റർ വേണു അമ്മയ്ക്കിപ്പം പറയത്തക്ക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല വേണു എന്താണ് എന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മ ഒന്ന് പുറത്തിരിക്കും എനിക്ക് ഡോക്ടറുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഡോക്ടർ ഞാനും ഭാര്യയും ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മ വീട്ടിൽ തനിച്ചാണ് അതിനെന്താ വേണു ഭാര്യയും വൈകിട്ട് തിരിച്ചെത്തില്ലേ അതല്ല ഡോക്ടർ ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ അമ്മയെ വേണ്ട വിധം കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എവിടെ ആകുമ്പോ സമയാസമയങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് വേണു പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതെ ഡോക്ടർ അമ്മയും ഞങ്ങൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹോമിലാക്കാം മാവ് നല്ല പൂത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ണിമാങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ നാളെ വരുമ്പോളേ ഒരു പാക്കറ്റ് കടല മുട്ടായി അത് കടല വലുത് വേണോ ചെറുത് വേണോ ചെറുത് മതി ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അമ്മയെ ഇവിടെ എത്തിക്കാം ഷുവർ ഷുവർ മിസ്റ്റർ വേണു മിസ്റ്റർ വേണു നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് കഴിയുന്നത് എന്നാ ശരി പിന്നെ വേണു ഞാൻ പറഞ്ഞ പണം ഉടനെ തന്നെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നാ ശരി പൈസ തന്നല്ലേ ടീച്ചറെ എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് അതിരിക്കട്ടെ ഒരു 
പ്രത്യേകത സാധാരണ പെൻഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ എനിക്ക് കടല മിഠായി വാങ്ങി തരാറ് ആ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ട് മോൾക്ക് വാങ്ങിത്തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ മുത്തശ്ശി എവിടെ പോവാനാ ഏ എവിടെയും പോയിട്ടൊന്നുമല്ല എന്റെ മോൾ ഇത് കഴിക്കും ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം അത് പറ്റില്ല മുത്തശ്ശി ഇപ്പൊ തരാം ഇന്ന് എന്താ മുത്തശ്ശിക്ക് പറ്റിയേ ഒന്നുമില്ല മുത്തശ്ശിയുടെ മോളല്ലേ ആ മുത്തശ്ശിയുടെ മോൾക്ക് മുത്തശ്ശി തരാം കേട്ടോ കുറച്ചു ദിവസമായി ഞാൻ നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ എന്താണെങ്കിലും മാഷോട് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ നോക്കൂ ഈ ഭൂമിയില് പരിഹാരമല്ലാത്ത യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്താണെങ്കിലും പറയുവാനോ എന്റെ വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും എപ്പോഴും വഴക്ക ഓ അതെയോ മോള് വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടന്റെ മുത്തശ്ശിയാ അയ്യേ അനുവിനെ പോലെ ബോൾഡായ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കരയാൻ പാടില്ലോ മാഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ മുത്തശ്ശി എന്റെ കൂടെ ഇല്ല മുത്തശ്ശിയുടെ പോയി ആവോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയതാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വരില്ലേ എനിക്കറിയില്ല മാഷെ അതാണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോയതല്ലേ അനുമോൾ കേക്ക് കട്ടി അനു 
മോളെ മോളെ എവിടെ നീ അനു അനു മോളെ സി ഐ അകത്തുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു മിസ്സിംഗ് കേസാണ് സാർ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം ഇരിക്കൂ ഇവരുടെ കുട്ടി മിസ്സിംഗ് ആണ് സാർ എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് വിശദമായി പറയൂ ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയാണ് സാർ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവളെ കാണാനില്ല കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രണയബന്ധം വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ല സാർ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ശത്രുക്കളോ മറ്റോ ഉണ്ടോ സാറേ സ്കൂൾ പരിസരത്ത് കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ടുപേരുമായി പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ സംശയമുണ്ട് സാർ ഇന്നലെ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ വൈകിയിരുന്നു നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങൾ സമാധാനിക്കൂ കൂട്ടുകാരികളുടെ വീട്ടിലോ മറ്റോ പോയതായിരിക്കും നിങ്ങൾ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു പരാതി എഴുതി കൊടുക്കൂ ഞാൻ വേണ്ട ചെയ്യാം കാണുന്ന കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ താനൊന്ന് നോക്കിയോ ഈ കുട്ടി സാർ ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടു ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ഓട്ടോയിൽ കയറി രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ും <laughs> നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി വേണുവിന്റെ മകൾ മിസ്സായ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ എന്നാണ് ഞങ്ങക്ക് എന്നാ ശരി ആ പിന്നെ സാറേ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് ബൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുറ്റി കറങ്ങുന്നുണ്ട് അവരെ കാണിട്ട് എന്തൊരു വശക്കേടുണ്ട് ശരി ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം എന്നിട്ട് അവൾ എവിടേക്ക് പോയത് പറ വേണോ ഒന്ന് പറയാട്ടി പോലീസ് എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിക്കും എന്റെ മോളെ എന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ 
വലിയ ഫ്ലാറ്റിന് അടുത്തുള്ള ഇവിടെ ഗസ്റ്റോമിൽ ഉണ്ട് സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ വരാം ആയിക്കോട്ടെ സാർ കുട്ടി എവിടെ കുട്ടി അകത്തുണ്ടോ സാർ ഞാൻ വിളിക്കാം മോളെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയത് അത് ഞാൻ പറയാം വേണു നിങ്ങളുടെ മകളെ കാണാതായപ്പോ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം വേദനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ അമ്മ എന്തുമാത്രം വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അന് പറഞ്ഞു തന്ന ബുദ്ധിയാണിത് ഞാൻ അവൾക്ക് കൂട്ടുവന്നു മക്കൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അമ്മമാർക്ക് പൊറുക്കാനേ കഴിയും വേണു ഇങ്ങനെ ഒരു മോളെ കെട്ടിയത് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യം ചെയ്ത അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടിയെയും അമ്മയും കൂട്ടി നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ ഇല്ല ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്കും വരുന്നില്ല ഡാഡിയും അമ്മയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വഴക്കാം മോളെ ഇല്ല മോളെ ഇനി ഒരിക്കലും ഡാഡിയും അമ്മയും വഴക്കടിക്കില്ല രക്ഷിതാക്കൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പിഞ്ചു മനസ്സും എന്തുമാത്രം വേദനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ വേണു സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കൂ